Alors tout le monde, je suis ici avec Rob, chez lui à la maison, en fait, dans le Dieren Clinic, hein, donc la clinique des animaux. Dag Rob. Allô Alors, so, euh, maintenant on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. On a Purachina ici qui a un, une tumeur et on va, on va l'opérer, enlever cette tumeur. Donc c'est une première ici euh, que Rob euh, va nous montrer. Euh, c'est la première fois que je crois qu'on filme euh, un, une opération comme celle-là. So, what we doing today, uh, Rob All right, we, today we do the surgery of the platinum organ from uh, France, which we... Uh, Uh, did a study on two weeks ago. Uh, the fish has signs of a uh, tumor in the um, ovaria, and uh, the only wants us to take it, the tumor out. So today we are going to do the surgery of this uh, tumor. Okay, so uh, we va opérer donc euh, enfin on va opérer moi je vais pas opérer bien sûr euh, un platinium ogon donc il y a une tumeur et on a vu ce poisson il y a deux semaines en fait en France hein, c'était à l'Oasis et bon maintenant euh, il va extraire cette tumeur donc on va voir un petit peu comment tout ça se passe ok so first of all we start uh, making ultrasound to check on which side we can open the the body to take the tumor out because at one side there will be uh, the intestines and the uh, liver and on the other side I hope there's only the tumor. Ok, donc maintenant on va, il va faire une échographie pour euh, déterminer en fait euh, de quel côté se trouve la tumeur parce que d'un côté il y aura les intestins, le foie et de l'autre côté évidemment la tumeur donc et, on va d'abord comment, commencer par ça. Ok, we can go. we can take the tumor out. From the outside to the inside you can see the skin. Um, one depth down please. So what you can see the skin, the scales, 
the muscles, and then you get abdomen. Encore, si on voit la peau, la, les muscles et puis seulement l'abdomen. So what you see on the left side are the intestines, the corners of the intestines. Donc so ici à gauche on voit les intestins. We can't do it on the left. You see a lot of fluid in here. It's all mm. black. Donc il y a pas mal de, de liquide là. C'est tout noir. Donc en fait du côté gauche on sera certainement pas la paix. You see it's not only one area. There are also uh, there's another area more to the back. Mm -hmm. Il n'y a pas qu'une seule zone avec euh, des fluides, donc il y a plusieurs zones. Et aussi plus à l'avant. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a pas mal de travail à faire. Big ones, small ones. Il y a beaucoup de travail. Le fish sera très empty après la surgerie. Et ici, vous voyez les différents gris. areas with another black area which is fluid and this is typical the view for a tumor in the ovaria donc en fait ici on a vu une différente nuance de gris et le noir euh, qu'on a pu voir c'est en fait euh, du liquide qui est typique à une tumeur en fait là on a changé de côté bien sûr on est du côté droit So what we will, the plan to, for the surgery, we, we have to open the fish on the right side. So first of all, we have to move all the cameras to turn them all around. <laughs> <laughs> Then uh, in, uh, in the meanwhile, we will prepare the fish for the surgery. So what we'll do, we'll take one line of skills off. We'll take this one line of skills off. Here, the ribs are coming down. Mm -hmm. So we just open, want to open the fish just below the ribs. So we take off this line of scales, then we suck out all the fluid, mm -hmm. and then we get space in the abdomen to take the tumor out. Donc en fait, il va enlever la, la rangée de des cailles là qu'il a montré euh, en première chose, donc pour préparer le poisson pour l'opération. Euh, après, il va évidemment euh, enlever tous les fluides qui sont dedans, et puis seulement il sera ouvert le poisson pour euh, faire l'opération et enlever la tumeur. Um, in the literature, you see that some surgeons tried to do the surgery on the fish from on the bottom. Then they cut them open here. They open them here. Uh, the problem is here is the hip bone of the fish. Mm -hmm. If you cut through the hip bone, sometimes the hip bone is grown together, and bones don't grow easily together on. Uh, so. We choose to change our position for surgery, so now we do it on the sides. This here, this position, is also a cosmetical uh, reason why we do it here. Because when you look from above on the fish, you don't see the surgery line here. Donc en fait, il explique qu'au départ, il euh, y a pas mal de chirurgiens qui opèrent euh, juste entre les deux euh, nageoires euh, caudales et que bon, en fait, il euh, y a des problèmes à la, après à la cicatrisation. Donc pour ne pas avoir ces problèmes-là, euh, ils préfèrent l'ouvrir sur le côté, euh, donc sur la, la rangée des cailles du bas. Et euh, ça permet en fait euh, aussi de, de ne pas voir en fait, l'opération par la suite. Parce que bon, comme on regarde le poisson par le dessus, eh bien, la, la cicatrice sera en dessous. Okay, Rob. All right. So, first of all, we change the cameras. Okay. <laughs> bon, on va couper les caméras pour pas que personne ne tombe dans les pommes ici. <laughs> first of all, we take the fish out of the tranquilizing water and put them on table to prepare the skin for the surgery. And of course, we have to check at the same time how the reflexes are. Is he still breathing? Yes, he's breathing. Does he move? Not yet. Donc ici on va le préparer pour euh, on prend le poisson pour le préparer pour l'opération. On a testé pour voir s'il avait encore des réflexes. Ben, apparemment là, il dort, il dort très bien, très profondément.
Hij is zeker ver genoeg weg. Ik moet nog even medicatie hebben in de zin. So what we have to do uh, before surgery, we give him uh, medication against pain, we give him antibiotic, and we always give him some vitamins. Because en fait, euh, avant l'opération, on lui donne euh, différentes euh, choses, euh, des vitamines, euh, évidemment un antidouleur et des antibiotiques. Tension is slide out. Kun je hem zo houden? Even? Ja, hij loopt. Zal ik hem even houden? Kun je naar de andere kant toe? Ga jij ook schoonmaken dan? Ja, dat doe ik wel even. Want hij is leid. Hij is niet helemaal stabiel op tafel. Het is een heel thick fish. Normaal zijn ze een beetje bit en een beetje thick. Um, in dit geval hebben we veel of thickness. Dus so, om hem op him on the same position is a little bit difficult now. Oui, donc c'est un poisson qui est relativement gros donc euh, ici la difficulté c'est de le maintenir en position et la tendance à glisser. Caroline, kun je nog even de injecties klaarmaken? 0,6 nuflor. Um, meter kam. Uh, 5 kilo, 6 kilo. En een um, milliliter multivitamine. 1 milliliter multivitamine. So maybe you will ask yourself, why are you doing the tranquilizing this way or the, the breathing this way? Because the surgery will take between one and three hours and um, um, we don't want the fish to wake up again during surgery. He has to be in a stable uh, situation on the table. Um, so what we do, we use tranquilizing water in uh, a big bottle and we have uh, clear water besides it. So we just have to change the pump to use the tranquilizing or the clear water to keep the fish on the same state of uh, sedation. Donc en fait, il explique ici, ben non, il remet un sédatif euh, plus important parce que bon, il faut l'opération peut durer assez longtemps, hein, par exemple 2 3 heures. Donc euh, ici, il a la possibilité de, de faire avec euh, une pompe donc euh, dans les Les ouïes, il met euh, en fait le tranquillisant et euh, il a la possibilité évidemment de prendre de l'eau claire pour euh, éventuellement le réveiller ou l'oxygéner pendant le, la durée de l'opération. Donc on voit bien ici la pompe avec le récipient et le tranquillisant. Il faut impérativement que ce poisson reste tranquille évidemment pendant toute la durée de l'opération. So, first of all, we do the injections. The vitamins. The first injection is the vitamin. For medication against the pain. Here we give an antidouleur. One is antibiotics. Et le plus important, évidemment, les antibiotiques. Okay. 
Yes, it's very stable now for surgery. Now we can prepare everything to clean them up and uh, yeah, take off the skills. Maintenant, il est prêt pour être opéré. Donc, nous allons le laver et puis enlever les caillots.